No takve so včasih naše ome mutile jaja. Smetano, beljake. Včasih celo še kar z dvem vilcim ali pa šprudlom. Niti predstavljati si ne moramo. Kolik truda je bilo vloženega za eno sladico. Danes je seveda to luksus, ker poznamo ročni mikserje. An drug, ročni mešalnik. Gre za sila enostavno skonstruirano mašinco, ki je bila izumljena nekje tam v 50-ih. Luč slovenskih kuhinskih pultov je ogledala v 60-ih. Nekaj takega. V samem mikserju se skriva motor nekje 100 do 400 W. Na ta motor je pritarjen polž, ki poganja z občnike, getribe. In na te getribe so potem pritarjeni bodi si kavli, bodi si metlice. Ti se vrtijo dokaj hitro in na tak način vtepejo zrak v samo zmes, ki se stepa. Pri mikserju je tako, nema veze, koliko je mašinca stara, vse delujejo na isti princip. Zdaj pa gremo miksati. Ročni mikser najboljše funkcionira v plastičnih posodah, v steklenih posodah, v kovinskih posodah, tudi v nizkih posodah, če želimo vizualno pobarvati naše stene z receptin, ki jih delamo, v teflono. Bohvar, bohvar po teflono z mikserjem karkoli delati zaradi tega, ker ta kovina uniči samo posodo, posoda je za stran, pa tudi za naše zdravje ni gut. Thank me later. Večje količine, se vede. Za velike količine, dva mikserja, če sta prebajiti, pazite, edino treba, da metlice ne pridejo skupi, ker se lahko uničijo. Drugač pa tako sem rekel, velike količine, itak da se da. No tole na ušlo, ne. Kadar se miksajo res majhne količine, recimo masa za pudinge, podmeti, stepste eno jajčko, vse smo vedeli, ne. Lepo se vzame ena metlica ven in zdaj se da zmešati. Profiči se vzamejo am, kako se stepa. Ker, če se metlice vrtijo v eno smer, je zelo pomembno, če gremo mi v smeri urinega kazalca, nam bo maso vlekl na noter, če gremo v kontra smeri urinega kazalca, bo maso metal na ven. To je super, kadar želimo dobiti volumen ali obratno, spraviti se stavine, čim bolj v notranjost. Lučno je tudi in pomembno pri mikserju, da ga držimo s posodo o red po strani, na tak način se naredi v bistvu ena taka, kak bi rekel, fontana, In to zelo na hitro stepe se stavine. To je, kadar se stepa v takšni posodi. Perfekt. Kadar imamo visoko posodo in želimo spraviti not volumen, recimo instant kava in voda, potopimo mašino in gor dol, gor dol. Tako se otepe zrak. Še let pa imamo ledeno kavo. Pirek rompir z mikserjem. Itak da se da. Rabimo sam še malo masla. Krompir seveda kuhan. Tako. Nekaj kisle smetane. Lahko tudi sladko smetano. Ne smemo pozabiti na muškatni vrešček. Mater so te teli fajni, ne? Te mehni, pa ko padajo not, pa to je super. Ampak zakaj moškatni vrešček? Prvo naredi krompir ful dober, pa zelo zdravje za možgane. Zdaj pa, naš ga prijateljčka lepo not, počas. Tako, zakaj je Pirik krompir delati fajn z mikserjem? Ravno zaradi tega, ker mikser nima previsokih obratov in krompir ne bo postal limasta, ker ne bo ven z metal glotena. Ne delamo ravno na najvišji stopni, ampak neka sredna je perfekt. In krompir bo tako lepo puha, zdober. To sem vedno hotel. Kuk je dober. Pasiran je skozi cedilo z mikserjem. Seveda! Metlice poskrbijo, da se pulpa loči od ta dobrega 
le preočne pritiskamo. Rezultat je fina krema, omaka, po lini najmanjšega opora. To ima narod rad. Mikser vedno prideo v kompleto s kavli. Ti kavli so super zagnetene vseh vrst test, tudi za žgance. Vedno se pa navadimo, da damo prvo vse sestavine v posodo. Še malo olčka, da bo bolj prožno. Pri kavlih. Velik kavl v veliko lukno, mali kavl v malo lukno. Kot sem rekel, prvo vse pomešamo na roke, ker kaj se drugače naredi? Če mi prehitero vse skupaj zalavfamo, bo potegnal to moko, sladko, skratko, vse prašne sestavine v motor in to bistveno, bistveno skrajša življensko dobo aparata. Pa tudi samo teksturo je lažje za det, sploh, če delate tako, ko jaz od oka, da prvo to na roke naredite. E, zdaj pa, Miško. To je zvok, ki ga ta mašina ne sme imeti, kadar se gnete. Poslušamo mašino. Kadar je testo trdo, ker je testo je zahtevna stvar za bilo kakršen gospodinski aparat, se vedno poveča hitrost, zato da sam motor dobi več moči. A vidite, kaj gre? Zavrat nekoga držat, pa dihat, to res ne gre. Testo je gotovo, pa spet se nič nismo namatrali. Ja, mikseri so res nezahtevni, a sila hvaležni aparati v vsakem gospodinstvu. Paziti je potrebno le pri prašnih sestavinah, da jih ne potegne v motor, da samega motorja ne preobremenimo, prvošmemo kako krpo, metim se lagrejo po mevalni stroj. In to je to, to so vsa zlata pravila, kako pravilno uporabljati ročni mikser. Hvala vam in se vidimo naslednjič. So mi je dopadl video, ne? No, ker vsi vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa, da se mi slučajni ste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretne vprašanje smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari in kjer imamo serviseri rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete se znam ta dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res plača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani Šestno poraben, ker se veste, itak, da se da.